नाउ दे आर डिफरेंट डिमांड के uh, वो होते हैं ट्रेंड वगैरह एक होती है डिमांड जिसको हम कहते हैं परपैचुअल डिमांड अब परपैचुअल डिमांड ये है कि वी एक्सपेक्ट कि लॉन्ग पीरियड्स की डिमांड रहेगी अब लॉन्ग पीरियड क्या है नॉर्मली uh, uh, जो लॉन्ग पीरियड है वो थ्री टू फाइव इयर्स को कंसिडर किया जाता है कि अगर हम uh, इसको एक्सपेक्ट करते हैं कि ये डिमांड इस प्रोडक्ट की लेट से पाँच साल तक तो रहेगी तो हम उसको परपैचुअल इंडस्ट्री परपैचुअल डिमांड कंसिडर करते हैं uh, कई प्रोडक्ट्स हैं जो कि साल साल से बिक रहे हैं और उनकी डिमांड है फॉर सॉल्ट है वो पता नहीं कब से बिकता आ रहा है और उसकी डिमांड ख़त्म नहीं होती बहुत स्टेबल डिमांड होती है तो दैट इज आल्सो अ टाइप ऑफ परपैचुअल डिमांड देन देर इज सीजनल डिमांड सीजनल डिमांड इज अगेन लॉन्ग पीरियड के लिए ये डिमांड होगी लेकिन इसके अंदर इंक्रीज और डिक्रीज रेगुलरली होगा सीजनल बेसिकली सीजन ऑफ द ईयर के बेसिस के ऊपर भी होता है लेकिन डे ऑफ द वीक या टाइम ऑफ द डे दैट ऑल्सो क्रिएट सीजनल डिमांड फॉर एग्जाम्पल एक रेस्टोरेंट है वो ऑफिस के पास है तो उसके अंदर क्या होगा कि मंडे से लेकर फ्राइडे क्योंकि ऑफिस ओपन होते हैं तो उस वक्त तो डिमांड रश होगा लंच टाइम के ऊपर लेकिन जब सैटरडे संडे आता है जब वीकेंड है और ऑफिस बंद हो गए हैं तो उस पर फिर इतना डिमांड नहीं होगा तो ये एक सीजनल डिमांड बन जाती है कि मंडे टू फ्राइडे ठीक ठाक रश होगा सैटरडे संडे लंच टाइम पर रश नहीं होगा इसी तरह फिर आप टाइम ऑफ द डे को देख लें तो उसके अंदर है कि अगर अगेन उसके पास है आपके ऑफिस के पास है तो लंच टाइम के ऊपर होगा ब्रेकफास्ट पर इतना रश नहीं होगा डिनर पर थोड़ा बहुत होगा क्योंकि लोग आएंगे उसकी रेपुटेशन की वजह से तो कुछ रेस्टोरेंट होते हैं जो कि लंच के ऊपर ऑलमोस्ट नेगलिजिबल रश होता है आ, लेकिन डिनर के ऊपर बहुत ज़्यादा रश होता है तो टाइम ऑफ डे भी उसमें आ जाता है और सीजन ऑफ द ईयर यस उस वो तो आपको है कि समर है और स्प्रिंग है ऑटम है विंटर है तो ये डिफरेंट सीजन हैं उसके बेसिस के ऊपर भी साल में दो या तीन सीजन्स के बेसिस के ऊपर आपके डिमांड आ सकती है देन देर इज लंपी डिमांड लंपी डिमांड इज हाईली वेरिएबल दैट मीन्स के थ्री स्टैंडर्ड डिविएशन जो है इज ग्रेटर देन मीन अगर ये वैल्यू आ रही है कि स्टैंडर्ड डिविएशन मीन वैल्यू से तीन गुना ज्यादा है तो इसका मतलब है कि ये एक लंपी uh, डिमांड इसको हम कहते हैं और हाईली वेरिएबल होती है और रेगुलर डिमांड बेसिकली इट इज थ्री स्टैंडर्ड डिविएशन इज लेस देन मीन के जो वेरिएशन है वो इतनी ज्यादा नहीं है जो कि लंपी डिमांड के अंदर थी तो वो उसको हम रेगुलर डिमांड कंसीडर करते हैं देन देर इज टर्मिनेटिंग डिमांड जैसे मैंने बताया कि ऑब्सुलीट हो रहा है प्रोडक्ट uh, तो वो एक uh, बेसिकली टर्मिनेटिंग डिमांड होती है कि फोर्सीबल फ्यूचर के अंदर ये प्रोडक्ट अब ख़त्म हो जाएगा इसको अब हमने फर्दर नहीं लेकर चलना तो वो टर्मिनेटिंग डिमांड है उसको किस तरह हैंडल करना है उसके अलग मैनेजमेंट होती है देर इज़ अनदर वन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिमांड दैट इज डिराइव डिमांड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिपेंडेंट डिमांड इट डिपेंड्स ऑन द डिमांड ऑफ अनदर प्रोडक्ट फॉर एग्जाम्पल कंपनी कार प्रोड्यूस करती है ठीक है अब उस कार की जो प्रोडक्शन है उसके वो कहती है कि मैंने हफ्ते में 500 सौ कार प्रोड्यूस करनी है अब 500 सौ कार का मतलब है कि ढाई हजार टायर्स होने चाहिए उसके पास क्योंकि हर कार में पांच टायर्स आते हैं एक स्टेपनी में और चार जो उसको लगते हैं तो पांच टायर्स 500 कार के हिसाब से फी कार के हिसाब से अगर आप देखें तो वो ढाई हजार टायर्स की डिमांड आ गई तो ये क्या डिमांड हुई ये टायर्स की जो डिमांड है इट इज डिपेंडेंट अपॉन द कार की प्रोडक्शन तो उसके डिसीजन के ऊपर ये डिमांड होती है 
और इसका हैंडल करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है इट इज़ नॉट लाइक वी हैंडल रेगुलर डिमांड उससे बिल्कुल हटकर होता है और uh, uh, उसके अंदर मटीरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग जो है दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल